Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días según el lugar en el que te encuentres ahora mismo. Estamos en una nueva edición, en una nueva conversación de Totem Live, hoy con un invitado muy, muy admirado, muy, muy respetado y muy, muy querido, salvo por sus gustos futbolísticos. Tenemos hoy con nosotros nada más y nada menos que al CEO de FCB and Fire, a mi admiradísimo Rodrigo Figueroa Reyes. Muy bienvenido a este Totem Live. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Sandy? ¿Todo bien? Acá desde Estamos Buenos muy... Aires agarró la pandemia en un viaje. Buenísimo. Estamos acá haciendo un duplex, eh, vía Coaxil, Madrid-Buenos Aires. Eh, hoy tenemos este gustazo de tener a uno de los tipos más visionarios del mundo de la publicidad iberoamericana y mundial. Siempre, casi entre una década y dos, adelantado a los tiempos que, que corren. Eh, ¿en, ¿En qué te pilla ahora mismo tu momento vital profesional, Rodrigo? ¿En qué andas? ¿Qué nueva historia tenés entre manos? Mira, históricamente, bueno, gracias por todos los halagos, me parece que es demasiado, pero todo bien. Eh, históricamente yo vengo del mundo de la publicidad tradicional, yo separo como mi carrera en tres grandes momentos. La publicidad tradicional, que parece otra vida, cuando hacía comerciales y gráficas y vías públicas, década del 90, principios del 2000, a partir del 2003, por decir algo, lanzamos Fire hace 17 años, y Fire se lanzó hacia lo que hoy, con una denominación que creamos, que fue el Advertisement, que es un poco el branding content, como hablan hoy, y a partir de ahí hicimos de todo, programas de televisión, carreras de autos, eh, eh, shows, eh, musicales, lo que te imagines, para marcas, siempre, para marcas. El callejero de la ciudad de Buenos Aires, que había un millón de personas, todo ese tipo de cosas. Y después... Eh, como una nueva etapa, más allá de los contenidos, que no dejamos de hacerlo, porque Fire, en el fondo, es una compañía de branding content, mi siguiente etapa ahora es gracias a lo que es la evolución de la especie, ¿no? Como le digo yo, mi hijo, de golpe, que era chiquitito, crece y me, me mete dentro del mundo de los hispos, desde otro lugar, yo no juego, no tengo la menor idea ni nada, me mete desde otro lugar y me apasiona esta cosa de, de, desde la comunicación, como las marcas van a ir a conectar ahí. Más allá de proyectos que tenemos muchas veces de plataformas de haber montado radios y las radios terminan en estudios. La oficina nuestra, la mayoría de nuestras oficinas tienen estudios desde donde transmitimos, no sé, bandas de música o influencers o lo que sea. Buenísimo. Vamos de atrás para adelante. El lunes vamos a estar conversando en este mismo Vaticanal con Santiago Pedro sobre eSports mucho más en detalle y en profundidad. Y ahora quiero hablar con vos también de eso. Pero antes quiero ir a, a la publicidad. Justamente Santiago nos compartió en, en Twitter ayer eh, un video que aglutinaba, no sé, 30, 40, 50 marcas que estaban haciendo eh, anuncios en tiempos de coronavirus eh, y tenían casi todos un, una, una sensación de Me Too muy, muy tremenda. Eh, estamos en la era en donde los clientes no se animan a arriesgar o, o las agencias están tan desde eh, la urgencia y el copy-paste que no se animan a explorar nuevos territorios. ¿Cuál es la visión de vos como experto? Hay una mezcla. Ese video a mí me genera dos cosas, ¿no? Primero que empieza con un comercial de Uber, que me parece uno de los mejores que vi en los últimos tiempos. Entonces, meterlo ahí adentro me pareció que no, no era copado, pero todo lo otro que sí está bien. Te nombro Uber porque Uber, por ejemplo, dijo gracias por no usarnos, ¿no? Que es toda una definición para una compañía que te dice, gracias por usarnos, pero también largo el Uber Flash, no sé cuál era, para que lleves paquetes y ese tipo de cosas y sigan estando. Con respecto a los comerciales, que esos son todos americanos y no sé qué, es realmente llamativo, después compartirlo con tu gente, porque todos dicen people, sí. people, 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 24 marcas, y el tono de voz, y la misma música, el mismo todo. Yo creo que es... Nos agarró todo de golpe, eh, todos entramos en un mismo estado más o menos, algunos más eufóricos, otros más eh, eh, caídos, pero aprobar a la distancia es medio complejo y yo creo que la mayoría fueron a lo seguro. En Argentina me da un poquito más de bronca, porque no voy a nombrar marcas, pero sí hay marcas que directamente están haciendo comerciales épicos con el narrador impostado, que parece el del Mundial de Quilmes, y decir... Para flaco, o sea, nada que ver, qué bandera, no me pongas a Maradona de vuelta, es un aburrimiento, o sea, hay que tener huevos. Vi un par que estaban por ahí dando vueltas que se jugaban un poquito más a 
que el encierro puede tener poner un toque de humor, ¿no? Algún vino, alguna cosa por ahí dando vueltas. Pero hoy quién se va a estar jugando, la verdad que nadie. Hoy es complejo. Que nadie. Si, si, si ahora mismo te, te llaman eh, directores generales de, de grandes compañías que ya tienen esos presupuestos de publicidad asignados y que no van a hacer ningún recorte y quieren seguir haciendo publicidad en este tiempo, eh, ¿cu ¿cuáles son los, los dos, tres consejos que Rodrigo le daría a los CEOs mirándole a los ojos y diciéndole las cosas sin filtro? No, primero, que sean honestos. Segundo, que sean empáticos. Empático es... No sé, hay marcas que han decidido cortar la publicidad contra el dolor que pueden ser agencias, las agencias que pierden su presupuesto y nosotros estamos dentro de, de, de ese rubro o, o con clientes así que decidieron uso la plata para donar respiradores o para donar eh, material tipo los eh, marvillas, alcohol en gel o lo que sea. Eso me parece mucho más interesante porque es como hoy estás en una guerra, aunque no lo quieran decir. Esto es lo más parecido a una guerra. Todos confinados y el ataque, en vez de ser bombas, es un virus. Al ser un virus, ¿qué vas a salir a decir? Tomate esta gaseosa, no. Dejas de contar eso y, y empezás a, a jugar otro. Empático, me parece. No buscar un rédito económico y no hagan un spot, muchachos. Porque la gente lo que quiere en este momento es conectarse, a hablar. Entonces, o hace, o, o, o volver a encender la radio si la tenías apagada que el medio ha crecido mucho, o lanzar canales digitales tipo en Instagram o en, o en YouTube o en donde sea, y conectate, habla, dale espacio a la gente. Sé el medio, sé el interlock, no, no quieras ponerte adelante. El gran problema del spot es que el spot no deja ni de vuelta. El spot se mete en el medio y te dice, bueno, yo te tiro este mensaje, si te importa bien y si no te importa, lo lamento. Y acá tenés que jugártela, que la gente del otro lado esté, esté ahí, tenga la posibilidad hablar y opinar. Che, Rodri, yo sé que vos sos este, muy humilde y lo vas a reconocer, pero eh, realmente desde hace más de 20 años que profesionalmente te conozco eh, y siempre fuiste un pionero. Eh, eh, llamo el mundo de la publicidad o quizás el mundo de las marcas por hablar de algo mucho más amplio, ¿no? Eh, nuevamente nos encontramos eh, no en una era de cambio, sino en un cambio de era y es muy posible que muchas de las cosas que pensamos de la relación entre las marcas y los clientes se, se ponen entredicho a partir de esta, de esta guerra bacteriológica o, o, o viral. ¿Cuál, ¿Cuáles son los grandes cambios que, que un pionero como vos, que viene del futuro a hablarnos en este presente, nos puede, nos puede delinear o nos puede compartir? Mira, primero es más complejo que antes porque cuando estamos todos, que más o menos tenemos claro hacia dónde va, te puedo decir, uy, la veo por acá. La verdad que hoy por hoy estamos todos en el mismo lugar que decís, ¿y qué será el día después? ¿no? Porque, ¿Qué queda en pie? después de esta guerra. Entonces, lo que sí tengo claro, y no porque sea un, un iluminado, es que esto es lo que antes se vislumbraba que venía, se acelera y llega. Ya está, eso lo tengo clarísimo. Bueno, vamos a ver si las conexiones, el teletrabajo, la gente laburando desde el laburo todo el día, te parece home office, todo eso se acelera y la verdad que este encierro obligatorio nos llevó a darnos cuenta de que hay muchas cosas que mejoraron. Lo otro es el mundo digital, obviamente. Yo creo que hay tres verticales del entretenimiento, que es lo que a mí me toca, que tienen que ver con lo que es el entretenimiento audiovisual, el musical y el deportivo. Okay. Va a ir hacia lo digital. Los tres han tenido una subida de audiencia tan, 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 tan grande que las marcas, por el contrario, van a estar mucho más activas. Ahí te diría que no es que baja. Los esports. Para no cagarla a Santiago en la charla del lunes, al amigo Santi. Los esports, para empezar, las audiencias se dispararon todas. ¿Van a bajar cuando vuelva el deporte tradicional? Sí, por supuesto, porque la gente va a seguir viendo fútbol, yo, todos. Pero, por ejemplo, cuando vos ves que un, un repechaje de una eh, Liga X, repechaje ¿eh? de una Liga X, tiene 15.000 pibes conectados al mismo tiempo, cuando antes no tenía ni 200, el promedio va a subir, el promedio va a subir muy alto. Eh, se están viendo otro tipo de deportes que no son considerados esports, como el automovilismo, por ejemplo, en Estados Unidos se están transmitiendo las ligas o en la misma Fórmula 1 se podría correr hoy con los mismos corredores que estén corriendo dentro de lo que es el simulador, ¿ok? O sea, eso es lo que va a cambiar y va a cambiar para bien también. El mundo del entretenimiento musical, 
Bueno, yo ya cuando empiezo a ver que Julieta Venegas puede hacer un recital desde el baño, como la había ella, no sé qué mexicana era, que estaba sentada con el inodoro al lado y estaba todo bien, en un mega evento de la Liga de Fútbol Español, y dije, bueno, tampoco es, no, no vamos a poder vender un verso. La vertiente del entretenimiento, del deporte electrónico, la de la música y lo otro, el audiovisual, no demos números, pero si te pones a pensar hoy, los Netflix, los Movistar Plus y los Amazon Prime Video, etcétera, los HBO, para mí, pegar, para mí no es, tengo datos, pegaron un salto, sí, si sí. no lo explicaron, no, un 50, 60%, y es muy raro de que una persona que toma un hábito se vaya, ¿ok? De acuerdo. Si fuiste y te suscribiste, la tasa de ida es del 3%. O sea, ya hasta una vez que estás adentro, pusiste la tarjeta, decís, bueno, finalmente, ¿cuánto es esto? La entrada a un cine, está bien, me quedo. Sí, está buenísimo. Y una cosa que leí hoy, que me parece muy bueno, que yo no me lo esperaba, es el tema de, el, lo salvo del entretenimiento, es el, el tema de, ¿cómo se llama esto? Los Amazon, ¿no? Eh, no me sale el retail, el retail digital. Fíjate qué loco, porque te dicen hoy que los Amazon, los mercados libres, se basan en llegar rápido. Hoy no están pudiendo llegar rápido porque todas las vías de, de distribución se cortaron todas. Entonces es también volver un poco a, che, pará, el almacenero de la esquina que me atendió durante toda la cuarentena, yo le voy a dar hora también al almacenero. Y el almacenero tal vez dice, bueno, ahora también hago delivery. Y se, y se pone en cool y dice, ahora voy por, por, eh, por globo o por lo que sea, y van a cambiar algunos hábitos y algunas industrias van a, van a como crecer y, y volver. O sea, a mí me parece fascinante lo que está pasando. Está buenísimo, está buenísimo. Este, y dentro de, de, de esta gran transformación, eh, está buenísimo porque mencionás a, al monstruo más grande que es Amazon y quizás al más pequeño que es el almacenero de la esquina, ¿no? Eh, con lo cual... Es una transformación absolutamente transversal, más allá del tamaño de tu empresa. Eh, hablando de tamaños y de alguna cosa que mencionaste, hoy el, el mundo del videojuego eh, ingresa más dinero que el de la música, eh, más el del cine combinados. Es una, una, una industria que es brutal, ¿no? Y dentro de ese mundo están los, los esports, eh, que de alguna manera muy, muy directa te, te, te metiste de lleno, no jugando, pero sí por, por un tema muy cercano. Contanos un poco cómo fue esa, ese ingreso, eh, quizás un poco circunstancial o casual, a un mundo que ahora te apasiona tanto como los esports. Bueno, por Jero, que su nombre es, su nickname es Hydra, con H, Y, D, R, 4. Jero, la verdad que pues su pasión y todo, e incluso sin explicarlo bien, la verdad que, que su pasión me llevó a, a, a decir, esto va para otro lado, y pude, por suerte, sentarme a escucharlo, a entenderlo. Podría haber sido el padre que diga, esto no va, ni por puta, no sé qué. Y la verdad que sí, me senté. Y una cosa, y la verdad que a, a mí me cambió, es como que me volvió la pasión de como cuando yo era creativo publicitario desde la comunicación. Es tan loco lo que está pasando ahí que vos decís, se juntan las dos industrias y factura más. Está bueno aclarar una cosa, Andy, porque a lo mejor la gente no lo sabe. Cuando uno habla de gaming y de esports, en realidad es... Cuando uno habla de esports, es gaming más esports. ¿Qué quiero decir con esto? Tu tía abuela que juega al Candy Crush es una gamer también. Sí, sí, sí. sí, sí. Y el de los esports, el profesional, llevado al auto es... Todos manejamos coches en la calle, eso es gaming. Los que juegan al FIFA en la casa, tu tía abuela y no sé quién... Y los esports son los que corren en Fórmula 1. Los profesionales, Hoy, sí, sí. Está. Toda esa industria completa, los esports es el 2-3% nada más. ¿eh? El resto sí, sí, de acuerdo. La gente. Lo que pasa es que los esports es lo aspiracional. Bueno, eh, se habla más o menos de que en la final de la Copa del Mundo de uno de los juegos eh, Fortnite eh, hubo 40 millones de personas mirando la final en vivo, ¿no? Hoy conseguir una audiencia de 40 millones de personas es una cosa de loco. Sí, eso, y te agrego otro, me salgo de los esports, pero muy ligado, la batalla de los gallos, que me parece de otra bebida también energética. La batalla de los gallos es un fenómeno. Cuando vos mirás el, la final mundial que se jugó, el, se, jugó se, se hizo en el Wissing 
en Madrid, en un momento había 2.800.000 personas conectadas al mismo tiempo, que en un remanente, cuando vas a ver la final, a lo mejor alcanzó 50 millones de views. Es una locura lo que está pasando con el freestyle, con la mezcla del freestyle, del trap, del rap, de los videojuegos, de no sé qué. Es esta nueva generación que también lo llamo el triunfo del conurbano, ¿no? Para los que a lo mejor nos están mirando en otro país, a los argentinos que le llamamos el conurbano bonaerense, segundo o tercer cordón de la parte más pobre. Hoy los famosos de esos son chicos que a lo mejor no tenían un centavo y estaban cantando a capela en una esquina viendo cómo comían y hoy son estrellas que ganan mucho dinero, ¿no? También parece que lo que está haciendo lo digital es que le está dando voz a quien no la tenía, ¿no? Que a mí me parece muy bueno eso. Está buenísimo eso. En, en las últimas conferencias desde esa final de, de, de Fortnite en el Arthur Ashe Arena de, de Flashing Meadows en New York, eh, muestro en muchas conferencias la foto de Buga, ¿no? Con, con su Copa del Mundo de Fortnite y le pregunto a directores de marketing, consejeros delegados, eh, directores comerciales, presidentes de empresas importantísimas, la mayoría de ellas. Ok, ¿cuántos conocen este pibe de la, de la foto? Y te diría que hay un 99% de gente que no levanta la mano. Eh, hoy tenemos un, un quiebre gigante entre los que dirigen a las marcas eh, y el tipo de consumidor que se viene. Y vos sos un tipo que siempre ha sabido ser muy plasticola en eso. Vos siempre supiste conectar lo que fue, lo que es y lo que será. ¿Cómo hacemos para cerrar esa brecha generacional entre los directores generales o, o los líderes de las compañías con todo este nuevo perfil de consumidor o, o de trend que acabas de, de sintetizar, ¿no? Con, con tantas fuerzas diferentes que están convergiendo. Y ser los traductores un poco de todo eso. Nosotros somos ya gente, somos dos señores mayores, Andy. O sea, hagámonos caro. No, pero está bueno, porque también la experiencia te lleva a... Sos el conector un poco entre un mundo y otro. Me parece. Nosotros cuando lanzamos Fire Esports, gracias a la pasión de Gero y todo, y hoy apasionada toda la estructura, la verdad que siempre nuestro grito de guerra ahí es ser el traductor un poco entre un mundo y el otro. Va a haber mucha gente que va a tener que aprender a la fuerza. Como antes te decían, ¿te acuerdas que antes en una campaña publicitaria venía al final, bueno, comercial de televisión, radio, gráfica, vía pública y Facebook, ¿viste? Te ponían así como, y hoy ya la transversalidad es lo digital. Hoy les están poniendo eSport, y tienen que salir todos corriendo para ver cómo se hace. Esto que decías vos de Buga, a mí me pasó que me pareció alucinante con el Rubius cuando llegó en el 2015 a Buenos Aires. Y yo lo comparaba con los Beatles. Llega el Rubius, lo van a ver 30.000 personas a, a Ezeiza, y lo llamativo no es que haya 30.000 chicos en Ezeiza eh, vivando a un youtuber. Lo loco era que los medios de comunicación todos tuvieron que salir con sus móviles de exteriores a cubrir a alguien preguntándole a los pibes, ¿quién es este? O sea, no tenía ni idea de qué era. Ese fue para mí el quiebre genial porque estaba un tipo que tiene cámara con 15 puntos de rating no entendiendo qué era lo que estaba pasando. Buenísimo. Y después tenés a este PewDiePie que es el primer ser humano sobre la faz de la Tierra en tener 100 millones de suscriptores en su canal de YouTube. O sea, tiene una audiencia que es más de dos veces toda la población de Argentina o toda la población de España. Qué poder, ¿no? Que tiene gran youtuber. Es sueco, PewDiePie. Fue el primer ídolo de Jerónimo. Cuando Jerónimo era chiquito, ah, bien, los ídolos eran el eh, Rubio, ¿sí? Y PewDiePie. Que después también se pega con otra cosa que me parece genial de nuestros hijos, de que aprenden a hablar más inglés por conectarse a este tipo de cosas. Y también el otro habla portugués y ya tiene conociones de italiano. Y vos decís, ¿dónde aprenden estos, estos pibes? Y lo aprenden con esto y socializan bastante más acá. Entonces, bueno, hay un cambio. Ese, ¿Qué opinas? Yo le hice ese lugar a los personajes, a los de las marcas, es hacerlos entender que, sobre todo el gran problema, ¿sabes cuál es? Es que se tienen que soltar un poco más. Las marcas están acostumbradas a... Ir a lo seguro, a que bueno, guarda, no digamos esto, no digamos lo otro. Y acá se juega otro rol. Acá son más sinceros, se dicen las cosas como son. Y si vos sos una marca eh, que vas a tratar de quedar bien con todos, también van a decir, no sé, van a valorar más las marcas sinceras. Y decimos una cosa, Rodri, dos, dos temas para cerrar, que se nos va el tiempo. Eh, la última va a ser sobre Jero. La anteúltima es... 
eh, el, el rol de las marcas en el mundo de eSports, eh, ¿cómo, ¿cómo es esa simbiosis entre los jugadores, las marcas y la industria para que todo el mundo pueda, pueda ganar y, y crecer a partir de esa buena relación? Mira, eh, está todo en una etapa de experimentación. Ahora vos tenés los equipos eh, que juegan eh, torneos. Ponele que esto es como si fuera el fútbol, para hacer una analogía rápida. Equipos que juegan torneos, tenés los entrenadores que son los coach. Acá tenés analistas deportivos, más parecido al fútbol americano. Eh, tenés eh, marcas que están dentro. Los torneos pagan premios, pero tampoco todos juegan todos ganan, eh, hoy todavía está el, el modelo de negocio está como en un ida y vuelta, las marcas están apostando para no perderse de estar, yo creo que las marcas se van a ir metiendo cada vez más, van a ir teniendo equipos, eh, está todavía está en un, es bastante más largo, pero está, está como en un veremos eh, de cómo es el retorno por la inversión, yo creo que poner la marca es hoy sí o sí primordial, te nombro una marca cualquiera de seguros, por ejemplo, por decirte Mafre, y Mafre sabe que tiene que estar porque si no, el chico de hoy, de 14 en adelante, no va a saber que esa marca existe en un futuro. ¿Cómo viene el retorno? Es una charla ya más en privado con ellos, en donde tienen que ver si son dueños de propiedades o no, para empezar a ver cómo vuelve la plata. De acuerdo. Y la última, antes de, de, de acabar, me da pena que se acabe el tiempo. Qué, qué buen conversador, Rodrigo Figueroa Reyes. Este, la última tiene que ver con, con Jero. Eh, ¿qué, ¿Qué puede aprender un pibe como vos, que prácticamente lo, lo, lo sabía casi todo, de, 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 del mundo de la comunicación, del entretenimiento, de, de, de las marcas, de la conexión, de la creación de comunidad, de, de, comunidad, de, de, de un chico joven que está aprendiendo a vivir, pero que claramente identificó rápido lo que le gusta, empezó, apostó por lo que le gusta y hoy está eh, viviendo, disfrutando y pasándoselo genial, haciendo lo que, lo que más le apasiona. Mira, eh, primero que siempre aprendemos, ¿no? Vivimos aprendiendo. Y la verdad que es, eso es genial. De, de parte de Jero, yo creo que Jero y su generación, pues yo los sigo a todos, nosotros tenemos equipos también, varios de esos equipos son todos amigos de Jerónimo, hay toda una comunidad a la cual yo la sigo y la veo y veo qué están haciendo. Ellos viven en las redes. Primero lo que más se aprende de ellos es, uno, no se atan con nadie, son muy volátiles, muy volátiles, dos, son muy sinceros, tres, cuentan su vida, cuatro, los datos los tiran todos, o sea, las marcas que quieren sacar data... La verdad que tienen ahí a los pibes que ponen el ok a todo porque ellos no tienen la paranoia de nuestra generación anterior. Compran todo por ahí. Si mañana hay algún quilombo, saben que tienen un seguro. No tienen mucho rollo. Son mucho más sinceros. La parte negativa, que yo se la digo a él y a sus colegas, amigos siempre, es que esa, ese exceso de, de, ¿cómo se llama?, de falta de lealtad los hace, por momentos, eh, saltar de un barco a otro, estoy hablando de equipos o de organizaciones o de lo que sea, sin importarle nada. Un día dicen, ya no juego más acá, chao. Al otro día dicen, ahora juego en otro lugar. Nosotros tenemos más prurito de cómo salgo, cómo lo cuento, pero si tengo que englobarlo es la sinceridad y la apertura, y que son mucho más honestos que nosotros en ese sentido. Bueno, casi nada. Sinceridad, apertura y honestidad, vamos, me parecen mandatorios para, para cualquier creación de valor en, en, en el mundo al, al que nos estamos dirigiendo. Rodrigo Figueroa Reyes, tan clarividente, tan directo, tan inspirador, tan talentoso como siempre. Menos mal que en este mundo te tenemos para que el mundo que viene, que, que viene sea como mínimo igual o mejor del que venimos. Rodrigo, Ay, un abrazo. Tío, Sandy, de joder. Un abrazo. Bueno, solo te falta hacer de boca y serías, vamos. No, no, no por eso, por eso. <risa> Nunca, nunca se va a poder. Gracias por tu tiempo, de verdad. En mi nombre y, y el de todas las personas que nos estuvieron acompañando y que después nos van a poder seguir viendo. Grande, Rodri. Abrazo grande. Y gracias a todos. Hasta la próxima.